Recebo, mas tenho o costume de ignorar todas. Não, mas eu já recebi algumas. Eu já até compartilhei algumas também. Eu não costumo receber muitos fake news, não. Ih, como eu já estou, na, como diz outro, né, já aposentado, todo mundo fala que os aposentados vivem repassando fake news. E de vez em quando eu faço isso e a moçada nova fala, olha, atenção, é fake. Antes da internet, você tinha os meios sociais tradicionais, os grandes conglomerados midiáticos, podia ser a televisão, o rádio, é, o jornal impresso, e a gente sabia exatamente como que a informação era construída. Quando vem a internet, vem também a expectativa de que todo mundo pudesse ter voz e dar versão em relação às coisas que estavam acontecendo no nosso entorno. No início, existe uma expectativa muito positiva em relação a isso, mas com o passar do tempo, o que a gente tem visto é que o custo da produção da informação ela caiu substantivamente. E como o custo da, da produção da informação caiu, é, pessoas que a princípio não estão preocupadas em produzir informações que sejam verídicas, começam a produzir as fake news. Com o objetivo de promover transparência na disseminação de conteúdo, foi criado em 2018 o projeto Eleições Sem Fake, aqui do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Uma das ferramentas, o monitor de WhatsApp, que identifica e monitora 350 grupos na plataforma, aponta que a disseminação de informações falsas permanece apesar do fim do período eleitoral. Poucos dias após o anúncio do, do, do corte, é, no orçamento do governo é, é, para, as, para as universidades. Eu entrei no monitor de WhatsApp para ver que conteúdo estava viralizando ali dentro, nos grupos que a gente monitora, e percebi um volume enorme de mensagens, de imagens, e que de certa forma buscavam denegrir a imagem da universidade. Imagens é, relacionadas a pessoas nuas, em festas, da, na, que pareciam ser em universidades, em, nuas em protestos, em eventos, é, todas remetendo a, a uma, uma bagunça, como se aquilo ocorresse na universidade. E haviam também muitos, muitas imagens de, 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 com títulos de tese e dissertações relacionadas à a, a, a sociologia, principalmente, à psicologia, à história, que, que abordam, é, por exemplo, questões do comportamento humano relacionado à homossexualidade e coisas do tipo. Então, é, elas apareciam num contexto em que elas eram ridicularizadas pelos seus títulos. Uma vez elas sendo produzidas, essas informações vão entrar nas, nas mídias sociais e nas mídias sociais as interações elas vão se dando a partir da afinidade que nós temos com outras pessoas, os seguidores, é, quem partilha as mesmas percepções que a, gente, que a gente também partilha e tudo mais. Um segundo processo interessante de pensar também é o processo das cascatas digitais. O que, é que são as cascatas digitais? Eu estou lá na minha câmara, eu estou na minha bolha. Quando chega uma informação, a gente compartilha primeiro, porque quem nos mandou a mensagem é uma pessoa que pensa como a gente, a gente acredita na pessoa, né? ela faz parte da, do meu meio, então eu parto do pressuposto de que ela está correta. E também eu compartilho, mesmo que eu desconfie que está errado, a maior parte das pessoas compartilham porque elas têm medo, elas têm receio de ir contra aquele grupo do qual ela faz parte. Porque ela tem medo de ser criticada ou ser, talvez até mesmo, retirada daquela rede. A gente faz um monitoramento, mas é muito difícil ganhar uma ideia do todo, do que realmente está acontecendo no WhatsApp como um todo. A gente observou ali pela fresta, identificou uma série de coisas acontecendo, jornalistas checaram, mas, enfim, talvez as pessoas nem, tem, nem chegam nelas ou, ou a checagem dos fatos. É muito importante nesse, nesse momento que esse ataque seja, seja esclarecido e que, que as pessoas tem uma, uma, um entendimento mais claro do que realmente acontece dentro da universidade. Agora eu tenho o hábito de verificar, de olhar como que funciona, antes de compartilhar, e às vezes eu vou até no, no, na internet para ter mais conhecimento sobre, sobre a notícia, né? para ver se realmente de verdade ou é só para dar um buzz, igual a gente fala.